Wir wollen wissen, was sich im Koffer befindet und holen ihn von oben runter. Doch man wird auf uns aufmerksam. Im Keller entdecken wir einen zugemauerten Durchgang zu einem Tunnel. Doch hier passiert was Erschreckendes. Teil 2 von unserem Abenteuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Im ersten Teil haben wir jemanden der Zwischendecke gehört und dort einen Koffer entdeckt. Wir mussten uns entscheiden, verschwinden oder ermitteln wir auf eigene Faust, was hier in diesem Lost Place passiert. Wir haben jetzt folgenden Plan. Jetzt kommt die Polizei. Wir haben jetzt folgenden Plan. Wir gehen erstmal nach oben und gehen gleich noch mal runter und gucken, ob sich da was getan hat. Weil das ist gerade irgendwie sehr eigenartig. So, wir gehen einfach jetzt mal an die Stelle, eine Etage höher, wo wir gerade den Koffer gesehen haben. Und die Taschenlampe. höher, auch hier an der gleichen Stelle offen, aber nicht mit so einem Licht. Guck mal hier das. Man kann im Prinzip nur so reinkommen, dass man da reinklettert irgendwie ja. mit Hilfe. Ja. Aber das Ding ausmachen, wir müssen das ruhig fallen, weil wir stehen ja direkt hier über ihm quasi. Das heißt, er kann das auch Die Leiter ist so präpariert worden, dass man die hochziehen kann. Siehst du das? Ja. Wer guckt da jetzt rein? Wäre ja, zumindest das Rätsel um die Tasche gelöst. Ja. Auch wenn ich das ganze Rätsel. Leider nicht. Aber die Person hatte ja jetzt genug Zeit, wegzulaufen oder woanders hinzugehen. Wir waren ja jetzt noch in mehreren Stockwerken, also von daher. Oder liegt er einfach oben ganz entspannt. Und schön zu leben. Das stimmt. Jetzt könnten wir noch einen Arsch sein und die Sporttasche woanders hin. Das aber nicht. Ich bin so. Ja, so ganz gut. Gut. Ich habe sich jetzt in die Tasche Und eine Durchsage. Man darf nichts so hinterlassen, also muss man alles so sein, wie es vorher war. 
Aber das kriegst du da ja nicht hoch. Sieht schlecht aus. Keine Ruhe. Das klappt nicht. Aus der Zwischendecke hatten wir keine Geräusche mehr gehört und auch der Koffer war wieder da, wo er hingehörte. Wir fühlten uns erleichtert und machten uns auf den Weg ins Erdgeschoss. Schließlich wollten wir noch im Keller nachsehen. Im ersten Teil hatten wir ja Hinweise auf eine mögliche Luftschutzeinrichtung gesehen. Wir waren wieder draußen, doch 
eine Sache interessierte uns brennend. Gab es im Keller eine Luftschutzeinrichtung? So Leute, wir waren jetzt gerade noch was lecker erfrischendes trinken und äh, ja, haben uns entschlossen auf jeden Fall noch mal reinzugehen, um zu schauen, ob wir da eventuell noch den Bunker finden. Ist eigentlich echt ein bisschen lebensmüde. Der Kariger wird auf jeden Fall draußen warten und aufpassen. Henrik kommt mit, ne, oder? Ja, bitte. Kommst du mit, ne? Ich komm mit. Ja, also gehen wir jetzt zu dritt dann nochmal rein. Und Dakaria, wenn was ist, dann äh, schrei laut. Ja, ja hoffentlich so uns auch schreien, wenn irgendwas ist. Mhm. <lacht> ja. Der Rucksack ist drin. Der ist runtergefallen. Und wieder geht's hier rein. So Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt drin und gucken mal, ja, wie weit wir jetzt hier kommen, bis quasi gleich wieder irgendjemand hier schreit. Oder wie im schlechtesten Fall jemanden über den Weg laufen. So mit dem Land gehen, da lang oder da lang. Ich habe auch keinen Abgang gesehen irgendwie. Ja, wir müssen irgendwie gucken, wo der Keller ist. Wir hatten ja so viele Indizien gefunden, die halt darauf schließen lassen, dass es halt hier auf jeden Fall einen Bunker gibt. Und ja, jetzt suchen wir halt gerade irgendwo einen Abgang nach unten. Wir suchten weiter nach Hinweisen und fanden dann einen anderen Treppenabgang in den Keller. Hätten wir vorher gewusst, was wir dort erleben, wären wir wohl besser direkt nach draußen gegangen. von hier aus in die anderen Teile. Ja, das könnte sein. Sollen wir gucken oder nicht? Hm? Könnte sein, dass es da miteinander verbunden ist. Weiß nicht, willst du? Könnten wir. Ja, komm. Krass. Ja, 
während Anja jetzt gerade guckt, warten wir mal entspannt. Aber, was ich auf jeden Fall sage, ähm, hier kommt sehr viel Luft von da, wo Anja ist, was darauf schließen lässt, dass hier ein Durchgang war zu dem anderen äh, unterirdischen Kabeltrakt-Labyrinth. Keine Ahnung, wie man es nennen kann. Na, das ist nämlich hier direkt eine Industrieanlage, direkt nebenan. Und höchstwahrscheinlich wird hier einfach der Zugang gewesen sein von diesem ähm, Gebäude, wo wir uns jetzt befinden, zu diesem unterirdischen ähm, Tunnelsystem. Und ich glaube, deswegen gibt es vielleicht hier auch gar keinen ähm, Bunker, weil die einfach dieses Tunnelsystem hatten und auf dem Gelände sich mehrere Luftschutzbunker befinden. Also vielleicht musste man einfach von dem Gebäude durch diesen Tunnel hier laufen, um halt einen Schutzbunker aufzusuchen. Also das wäre jetzt gerade, glaube ich, die plausible Erklärung, warum es hier unten halt keinen Luftschutzbunker gibt. Weil eigentlich müssten die ganzen Mitarbeiter, die hier gearbeitet haben, sich irgendwo in Sicherheit bringen. Und das ganze Gebäude ist ja gebaut worden mhm. ähm, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber gerade solche Gebäude sind damals auch ausgestattet worden ja, mit Luftschutzeinrichtungen. Da hinten kommt Licht. Man sieht an, er kommt zurück. Ja, da. Und? Ja, also im Prinzip sind es alles so richtig lange Wege, die links und rechts abgehen und geradeaus ging es eigentlich auch noch weiter. Aber da wurde auch zugemauert. Das hat auch schon jemand versucht, die Mauer so einzureißen, aber da hinten ist, dahinter ist es zugeschüttet. Mhm. Also ich denke mal, dass man dann von da aus auf das Gelände kam, dass man da ja. unterirdisch halt... Hatte ich gerade auch die Vermutung schon gesagt genau. gehabt, dass man halt hier keinen Luftschutzbunker hatte, sondern halt diesen Weg nehmen musste, um vielleicht halt zu diesen Schutzbunkern genau. zu kommen. Ja. Ne? Macht eigentlich wenig Sinn, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Gerade wenn es bombardiert wird und dann die Gänge im Prinzip ähm, zu sind, ja. man hier quasi eingesperrt ist, also weiß ich. Komisch, ne? Ja. Naja. Damals war halt alles irgendwie so ein bisschen, naja, anders, sag ich jetzt mal, ne? Das stimmt. Obwohl man echt viel Werte drauf gelegt hat, eigentlich. Also. Gerade solche Gebäude, ne? Alter, was war das? Scheiße, Mann. Also, war noch nicht Wo war. kam er her? Ja, du bist da hinten herumgerannt. Ich hab nicht gesehen. Hä? Keine Ahnung. Der muss links oder rechts hergekommen sein. Ich weiß es nicht. Ja. Anja war in so einem Schacht gewesen. Kabelschacht. 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 Und beim Hallo hat er nichts gesagt. Und hat dann quasi oh. allein da reingegangen. Alter. Und jetzt kommt sie raus. Schieder noch erklärt. Und in dem Augenblick kam Licht vor. Kommt hinten Licht. Ja. Hey. Du sagst nur noch Hallo und er sagt nichts. So, weg aber schnell weg. Du. Ja, vor allem wie. Ich habe so Hose angehabt, Kippe, ich glaube Kippe im Mund oder so, habe ich gesehen. Wie schnell Anja da raus, sie hat Kopf gestoßen noch, ne? Ja, eine Sonnenbrille, Gott sei Dank. Oh, scheiße. Oh. Und von den anderen beiden war es keiner. Nee, nee, das war definitiv nicht. Das nee. Nee. Die haben beide lange Hose ja, angehabt. Also. Wir sind wieder raus, auf jeden Fall sehr adrenalinreich, die ganze Aktion gewesen. Oh, ja, also ehrlich, das ist ja. unfassbar. Ehrlich. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall noch einen Like da, schreibt weiter unten noch einen Kommentar und Abo nicht vergessen, um weitere Videos von uns zu sehen, denn wir ziehen nämlich gleich direkt zur nächsten Location mhm. und auch das Video werdet ihr dann in Kürze auf unserem Kanal sehen. Also bis dahin. Ciao, ciao. ciao.